मन करेंटसाइट आपनेबसाइट लागे फेसबुक एडर माध्यम क्या सेल है अथवा बाहर थे सेल आसे कि ना गुगल थे सार्च करा ना कि क्यों डायरेक्ट ए रखिक तो नाम हलो ट्रैकिंग जेमन देखें एखे जो अर्डर आबसाइटे देखा जाए मोबाइल बुजे नाई मानुष तो मोबाइल सब चेज कर फेसबुक ना ये मोबाइल मोबाइल मानी से गुगल थे सार्च कर डायरेक्ट अर्डर कर बुजेंगल हलो फेसबुक लिंक छो मान चलते मन करें से क्लिक कर फेसबुक उद्देश्यटाइटे की घटना घटते जगह थे देखते पा मानसार कर शुदूबाइटाइटी हेलो उट कर उटाउट 
হয়তো যে কোনো কারণে অর্ডার দিতে পারে না বা সমস্যা জেনারেটিক্স হতেই পারে আর যারা এখানে সবকিছু নাম দাম বিলিং ইনফো সব কিছু দিয়া ঠিয়া যখনই প্লেস অর্ডার করে তখনই সেটা হয়ে যায় হলো কি নামে পার্সেস তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা জানতে পারি এইগুলো জানলে আবার সুবিধা কি দেখেন যারা পেজ আমার ওয়েবসাইটটা ভিজিট করেছে সাপোজ অথবা একটা প্রোডাক্ট কি করেছে অথবা কি করেছে দেখেছে তারা হয়তো যে কোনো কারণে প্রোডাক্টটা ইচ্ছুক ছিল কিন্তু কিনতে পারে নাই হয়তো টাকা ছিল না অথবা সময় ছিল না বা নেট ছিল না যে কোনো একটা ঝামেলা হতেই পারে কিন্তু তারা তো আগ্রহ ছিল এখন যদি আমি তাদেরকে এই লোকগুলো কি আবার যদি আমার ওই প্রোডাক্ট গুলো দেখাই বারবার বারবার তখন কিন্তু ওই লোকের মাথায় আসবে যে এই প্রোডাক্ট তো আমি একবার কিনতে চেয়েছিলাম অথবা একবার দেখেছিলাম তাহলে আজকে আমি অর্ডার করে ফেলি অনেকে দেখা গেছে দশ তারিখে টাকা থাকে না পরে কিনবো এরকম হতে পারে না কিন্তু ওই সময় তো প্রোডাক্টটা উনি খুঁজে পাবে না যে কই দেখছিলাম কোন পেজে দেখছিলাম সো আমি যদি তাকে বারবার দেখাতেই থাকি এটা তখন কিন্তু তার মনে থাকবে তাহলে এরকম বারবার দেখানো যেটাকে বলা হয় রিটার্গেট অ্যাট এখন আমি যদি এই রকম এই অপশন নাই নিয়ে আসতে পারি এরকম অডিয়েন্স তাহলে আমি কাদেরকে রিটার্গেট করব কাউকে করার কোনো অপশন আছে তাহলে আমি দেখেন এই সবাইকে নিয়েও চাইলে একটা অডিয়েন্স বানাতে পারি আবার যারা আছে শুধু এড টু কার্ড শুধু তাদেরকেও টার্গেট করতে পারি আবার এই ওয়েবসাইটে সব এখানে যা যা আছে না সবগুলোকেও আমরা কি করতে পারবো টার্গেট করতে পারবো আবার একবার যারা পার্সেস কিনে কোর্স কিনে ফেলছে তো এখন তো তাদের টার্গেট করে লাভ নাই কিন্তু আবার লাভও আছে অ্যানাদার প্রোডাক্ট কারণ সে তো অলরেডি কি পার্সেস করে তার মানে সে কিনে তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু আরও সুবিধা আরো সুবিধা না তাহলে আমি তাকে অ্যানাদার প্রোডাক্ট দেখাবো ওই প্রোডাক্ট দেখাবো না আর আর এদেরকে ওই প্রোডাক্টটি দেখাবো এখন কথা হলো যে আমরা বুঝবো কিভাবে ওই প্রোডাক্ট গুলোই আসে তো আমরা তো অ্যাডজান করি কোন প্রোডাক্টের সেটার মাধ্যমেই তো আমাদের এখানে আসে অথবা এই সব জায়গায় ক্লিক করলেও এই সব জায়গায় প্রোডাক্টের সব কিছু দেখাবে এরকম নাম দাম সহ মানে এই প্রোডাক্টের অথবা ভ্যালু দেখাবে ভ্যালু বলতে বোঝানো হয় প্রোডাক্টের প্রাইস তাহলে প্রোডাক্টের প্রাইসটা দেখলেও আমরা বুঝবো তাহলে এই কাজটা করার জন্য আপনার অবশ্যই একটা ওয়েবসাইট থাকতে হবে আর বিজনেস ম্যানেজারে পিকজেল থাকতে হবে তাহলে পিকজেলের কি সুবিধা বিশাল না এখন আমার কোয়েশ্চেন হলো আমাদের কি ফেসবুকে অ্যাড রান করতে পিকজেল লাগবে কেন এতদিন দিছি তখন কি পিকজেল লাগছিল কিন্তু পিকজেলের সুবিধা আছে এই যে আমরা যদি এতদিন যে অ্যাড রান করছি সো আমরা যদি আগেই এটা করে রাখতাম তাহলে এই অ্যাডের মাধ্যমে যত লোক আসছে সবাইকে কি করতে পারতো এই ও ট্র্যাকিং করে এখানে জমা রাখতে পারতো না তাহলে আবার আমরা রিটার্গেট করতে পারতাম তখন আমাদের আরও কম কষ্ট লাগে এখন আমাদের মূলত পিকজেলটা এরকম দেখা আছে লাস্টের দিকে এই কারণে যে আমাদের ফেসবুকে অ্যাড দিতে পিকজেল লাগবে না কিছু অ্যাডে আছে পিকজেল লাগেই মাস্ট সেটা হলো যেমন সেলস অ্যাড গোল সেলস যে গোল নামে একটা আছে না ওইটাতে লাগবে এছাড়া আমরা যতগুলো অ্যাড রান করলাম একটাও লাগতেছে না কিন্তু কথা হলো যে আমরা যদি পিকজেলটা আগেই তৈরি করে রাখি ওই যে একটা ট্রাফিক অ্যাড রান করেছিলাম আমার ওয়েবসাইটে যদি মানুষ ঢুকে তাহলে সেগুলো সব এখানে জমা থাকবে পরবর্তীতে আমি রিটার্গেট করলে আমার টাকাও কম লাগে সেলও বেশি আসবে কারণ এগুলো সব আমার কি অডিয়েন্স পরিচিত অডিয়েন্স আমার অডিয়েন্স আর আর ফেসবুকে যেগুলো ইন্টারেস্ট দিয়ে দিই সেগুলো তো সব ই না কি আরো ভালো লাগবে তাহলে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা মানে রিকমেন্ড করতে পারি যে আগে অ্যাড রান করার আগে থেকে পিকজেল করে রাখলে সুবিধা কিন্তু আমরা সবসময় মনে রাখবো এটা যে অ্যাড রান করতে শুধু সেলস অ্যাড রান করতে পিকজেল লাগে এছাড়া কোনো অ্যাডে পিকজেল লাগবে পিকজেল আগে থেকে তৈরি করে রাখলে আমাদের সুবিধা তো এই সুবিধা তো কেউ মিস করবে না করবে তাহলে এটা আমরা আমাদের ক্লায়েন্টকে বুঝাতে পারি তো বুঝাইয়া এটার জন্য আবার আলাদা চার্জ করতে পারি চাইলে সে আসছে আমার কাছে অ্যাড রান করতে শুধু অ্যাড আমি তো বললি না পিকজেল তো তারা যদি আমি পিকজেলের সুবিধাগুলো বলি যে তুমি আমাকে দশ ডলার দিও যাও তোমার একটা পিকজেল তৈরি করে দি এই আবার দেখেন আপনার যে অর্ডার তার সাথে আবার দশ ডলার এক্সট্রা ভাবে কিন্তু বাড়াতে হয় কাজের এগুলো এটা দশ ডলারই ভ্যালু আপনি বলবেন যে তুমি আমার পরিচিত মানে আমারই যেহেতু লাইন আমি তোমার এটা দশ ডলারই করে দিলাম কিন্তু আপনি যদি সুবিধাগুলো না বুঝাতে পারেন তাইলে তো সেগুলো পিকজেল কি আর অনেকে তো 
জানবি পিকজেল কি আর ওয়ালাইকুম আসসালাম তারা তো ওই পিকজেলটা জেনেই জেনেই আপনাকে বলবে যে আমাকে কি করে দাও পিকজেল সেট আপ করে দাও তাহলে আমরা মূলত আমি বুঝাতে চাচ্ছি যেটা আসলে ফেসবুকের পিকজেল জিনিসটা কি সেটা কি আমরা বুঝতে পারছি ফেসবুক পিকজেলটা কি আর এইগুলোকে বলা হয় এক একটা ইভেন্ট মানে ওয়েবসাইটে যে কাজগুলো করা হয় সেটাকে বলা হয় এক একটা ইভেন্ট মানে কমপ্লিট অ্যাকশন মনে করেন আমি এই ওয়েবসাইটে ঢুকলাম সাপোজ ঢুইকা শুধু এই সামনের পেজটাই ভিউ করে এরকম দেখলাম দেখে এখান থেকে চলে গেলাম আর ঢুকলাম না তো কাজটা কি আমি কমপ্লিট করে আসলাম না এটাও কিন্তু একটা কমপ্লিট হইল না মানে দেখছি দেখলাম বা এরকম আর দেখো দেখলাম সাপোজ আবার মনে করেন আমি এই প্রোডাক্টটা মনে করেন আমি আবার ওয়েবসাইটে ঢুকছি প্রথমে প্রথমে ঢুকছি ঢুইকা আমি আবার প্রোডাক্টটা দেখলাম এতটুকু শুধু দেখছি তো আমার কাজ শেষ তো এটাও তো আমি কমপ্লিট করে যাচ্ছি আবার যদি কেউ প্রথম শুরুতে ওয়েবসাইটে ঢোকে ধুইকা মনে করেন এইরকম করে যে প্রোডাক্ট দেখলো এরপরে অ্যাড টু কাট করলো তারপরে সিরিয়াল বাই করে চেক আউট কইরা একদম অর্ডার করে আসছে তাও তো কমপ্লিট মানে একজন ইউজার যে কাজটা কইরা শেষ পর্যন্ত করে চলে আসবে সেটাই হবে কমপ্লিট আর সেটাই হবে এক একটা অ্যাকশন তা যে লোক প্রথমে ঢুইকা একটা প্রোডাক্ট ভিউ করছে এবার অ্যাড টু কাট করছে এরপরে কি করছে সেক আউট এরপরে লাস্টটা কি করছে প্লেস অর্ডার তাহলে তার কিন্তু শুধু একটাই কাউন্ট হবে লাস্ট ডেটটা পার্সেস কারণ একটা একটা কমপ্লিট অ্যাকশনকে আমরা বলবো ইভেন্ট এখন যে শুধু দেখবে দেখে চলে গেছে সেও তো কমপ্লিট করছে সে দেখছে দেখা কমপ্লিট আর একজন লোক দেখা এক কারণ অর্ডারের সিস্টেমই তো এমন কোন প্রোডাক্ট অর্ডার করবে সেটা দেখবে তারপরে অ্যাড টু কাট করতে হবে তারপরে চেক আউট করে তারপরে অর্ডার করতে হবে সেও কিন্তু কমপ্লিট করছে তাহলে তারটাও একটা অ্যাকশন অথবা ইভেন্ট তবে তার ইভেন্ট হবে পার্সেস আর যে লোক শুধু দেখছে তার ইভেন্ট হবে পেজ ভিউ আবার যে শুধু অ্যাড টু কাট করে পর্যন্ত তার কিছু করে নাই তার হবে কি অ্যাড টু কাট ইভেন্টটা আমরা কি বুঝতে পারছি তাহলে আমাদের এক একটা ওয়েবসাইটের যে কোনো একটা কাজ কমপ্লিট করা ওই অ্যাকশনটাই হলো এক একটা ইভেন্ট এগুলোকে বলা হয় এক একটা ইভেন্ট এখন এক এক ওয়েবসাইটে এক এক ইভেন্ট থাকে তবে বেশিরভাগ ই কমার্স ওয়েবসাইট গুলোতে ই কমার্স বলতে যেগুলো প্রোডাক্ট কেনা যায় যেসব জায়গা থেকে এগুলোই বেশি থাকে পেজ ভিউটা অটোই থাকে এই যে ভিউ কন্টেন্ট মানে প্রোডাক্ট আর কি থাকে আর থাকে পার্সেস আর থাকে মনে করেন এই যে কি मैंने सकल वेबसाइट भिजिटर मान भिजिटर से হয়তো যাই অ্যাড টু কাট করছে পেজ ভিউ যে করছে ভিউ কন্টেন্ট অ্যাড টু কাট পার্সে যা যা করছে সবাই কি একজন ভিজিটর আমি চাইলে সবাইকে নিয়েও একটা অডিয়েন্স বানাতে পারি তখন কিন্তু আবার অনেক অডিয়েন্স হয়ে যাবে আবার চাইলে আমি শুধু অন্য কারা এই যে এক হাজার জন তাদেরকে নিয়েও বানাতে পারি তাহলে আমাদের বিভিন্নভাবে এরকম অডিয়েন্স বানাইয়াও টেস্ট করতে হবে আমি একটা অডিয়েন্স বানাবো যে সমস্ত অডিয়েন্স নিয়ে অল ওয়েবসাইট এখানে আবার আমি একটা অ্যাড টু কার্ড বানাইও অ্যাড ডান করে দেখি দেখি কোনটার পারফরমেন্স ভালো আসে যেটা আজ বিষয় রেখে দিলাম বাকিটা কী করে দিলাম বন্ধ করে দিলাম তো এক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে আমরা কম দরকার হয় কম ডলার দিয়ে টেস্ট করি এক ডলার দিয়ে করি দেখি এক ডলারই তো অন্য জায়গায় আবার আমাকে পোষাই দিবে ভালো রেজাল্টটা আসে রাখলাম না আসলে বন্ধ করে দিলাম তো এইরকম টেস্ট না করলে আপনি কখনও ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারবেন না তাহলে যখন এটা আমরা যে থেকে পিকজেলটা করব পিকজেল কইরেই যদি আমরা অ্যাড ডান শুরু করি তর তারপর থেকে কিন্তু এই অডিয়েন্স আসা শুরু করবে মনে থাকবে কিন্তু এতদিন যে আমরা অ্যাড ডান করছি ততদিন মধ্যে আসতো না তাহলে আমাদের সুবিধে এটা আমাদের অ্যাড ডান করতে পিকজেল লাগে না তবে পিকজেল সেলস অ্যাডের জন্য মাস্ট সেলসগুলোর জন্য লাগবে আর আমাদের উচিত যে পিকজেল আগে থেকে তৈরি করে তাহলে আমাদের ভালো আমাদের সমস্ত অডিয়েন্সগুলোকে আমরা রাখতে পারি 
পরবর্তীতে রিটার্গেট করলে কম সেল আসবে আর অবশ্যই পিকজেলের জন্য আমার ওয়েবসাইট থাকতেই হবে তা নাহলে তো হবে না পেজের জন্য কোনো পিকজেল হয় না মনে থাকবে ফেসবুক পেজের জন্য কোনো পিকজেল হয় না তাহলে আমরা যদি একজন ক্লায়েন্টের শুধু পিকজেল সেট আপের কাজ পাই শুধু কি তাহলে আমার ক্লায়েন্ট থেকে কি অ্যাক্সেস নিতে হবে আমরা তো অ্যাডের কাজের জন্য কি অ্যাক্সেস নিতে আমি জানি ফেসবুক পেজ আর বিজনেস ম্যানেজার যদি কোনো ক্লায়েন্টের শুধু অনলি পিকজেল সেট আপের কাজ আসে আর কিছু না তাহলে আপনাকে নিতে হবে এই বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাক্সেস পেজের অ্যাক্সেস লাগবে না আর লাগবে হলো যে ওয়েবসাইটের কি করবেন ওই ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস লাগবে মনে থাকবে ওয়েবসাইটের ওকে যেহেতু অ্যাড রান করি না আর যদি অ্যাড রান করে তখন আমার পেজেরটাও লাগবে মনে থাকবে এখন বিজনেস ম্যানেজার তো আমাদের অ্যাক্সেস দিবে যখন সে অ্যাক্সেস দেবে আমরা অ্যাক্সেস পাবো ওয়েবসাইটেরও অ্যাক্সেস আমার ক্লায়েন্টকে বললে তিনি দিবে এটা কারণ এই অ্যাক্সেস দিয়ে সবাই দিবে এটা নিয়ে কোনো কিছু করা যায় না এটার আরও একটা অ্যাক্সেস থাকে ওইটা দিয়ে না তো ওই অ্যাক্সেসটা দিয়ে আমরা সমস্ত কাজ বাস করতে পারবো সো এক্ষেত্রে আপনাদের এমন না যে ক্লায়েন্ট দিবে না দিবে সব দিবে ওকে তাহলে এই দুইটা অ্যাক্সেস নেওয়ার পর আমরা যে বিজনেস ম্যানেজার তিনি করবে সেই বিজনেস ম্যানেজার আসবো আসার পর এখানে লেখা পাবো ডেটা এখান থেকে আমি কিন্তু সেটিংসের ভিতরে আসি আমি প্রথমেই বলছিলাম এই জন্য যে আমাদের বিজনেস ম্যানেজারের ওভারভিউ এইটাই রাখবো অলওয়েজ এটাই না বিজনেস ম্যানেজার ওভারভিউ তো বিজনেস ম্যানেজারও যদি এই ওভারভিউ থাকে তাহলে আমি এই সমস্ত জিনিস খুঁজে পাবো এটা কিন্তু আরও একটা ওভারভিউ আছে অনেকে কিন্তু এইটাই ট্রাই করি আমরা ওইভাবে এই জন্য কিন্তু আমি সবসময় বলছি যে এই লেখাটা যখন দেখবো কোনটা তাহলে এইখানে আমরা সব সেটিংগুলো ইজিভাবে পাবো এবং আমি বলছিলাম এটা সেভ করে চাইলে রাখতে পারেন ইজি আরও ঝামেলা কম তাহলে আমরা যাব এই জায়গা থেকে ডেটা সোর্স দেন যাব এই যে ডেটা সেটস নামে এখানে কিন্তু লেখা আছে কি এখানে যাব না এটা এখন আর নাই ফেসবুক এইটা কি কনভার্ট করে এই জায়গায় নিয়ে আসছে মনে থাকবে পিকজেল না কোথায় যাব ডেটা তাহলে আমাদের এখানে কোনো পিকজেল করা নাই এখন কথা হলো যে একটা বিজনেস ম্যানেজার আমরা কয়েকটা পিকজেল করতে পারবো অনেকগুলো কোনো সমস্যা নাই মনে থাকবে আমরা অ্যাড অ্যাকাউন্ট কয়টা পারতাম একটা কিন্তু পিকজেল পারবেন কি আবার আপনি একটা ওয়েবসাইটের জন্য যে কোনো বিজনেস ম্যানেজার পিকজেল বানাতে পারবেন যে পিকজেল যে বিজনেস ম্যানেজার বানাবেন সেখানেই কিন্তু কি যাবে ডেটা যাবে এখন কথা হলো আমি যদি আর একটা বিজনেস ম্যানেজারে বানাই তাহলে তো আমার লস এটাও আসলো এটাও আসলো ঝামেলা না তখন আমি অ্যাড চালাবো মনে করেন এই বিজনেস ম্যানেজার দিয়া তো আমি আর একটা বিজনেস ম্যানেজার লাভ আছে যদি ওইটা দিয়ে চালাই তাহলে নিব মনে থাকবে কিন্তু করা যাবে একাধিক সো একাধিক করে তো আমার লাভ নাই আমি অ্যাড রান করবো এইটা দিয়া আর একটা আমি খালি খালি করে রেখে লাভ আছে যেটা দিয়ে আমি অ্যাড রান করবো এই সেটা দিয়ে আমরা পিকচার বানাবো ঠিক আছে তাহলে আমি অ্যাড অপশনে যাই এরপরে আমরা দেখেন এইখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি নেম দা ডেটা সেট ডেটা সেটটাই এখন কি নামে বলবো আমরা পিকজেল কেউ যদি কোনো ক্লায়েন্ট এসে বলে ডেটা সেট বানাও তাও মনে করবেন পিকজেল কেউ যদি বলে পিকজেল তাও মনে করবো পিকজেল মনে থাকবে ডেটা সেটই পিকজেল দুইটা নাম এখন আমরা যে ওয়েবসাইটের জন্য বানাই এবং সেটার আমি নাম দিয়ে রাখি তাহলে আমাদের মনে থাকবে আর ভালো ঠিক আছে আপনি চাইলে কিন্তু এখানে আরও একটা ওয়েবসাইটেরই বানাতে পারবেন পিকজেল ঝামেলা নয় কিন্তু এখন কথা হলো যে আমরা যে ওয়েবসাইটের জন্য পিকজেল বানাবো অ্যাড রান তো করবো যখন সেই পিকজেল সিলেক্ট করে দিব আমার কথা কি বুঝেন নাই আমি যদি আর একটা ওয়েবসাইটের জন্য বানাই তো ওইটার জন্য যদি অ্যাড রান করি তখন ওই পিকজেল দিব তখন ওইটা ট্র্যাকিং ওইটা আসবে এটার কারণ একাধিক পিকজেল বানানো হয়ে যাবে একজন মানুষের তো তিনটেও বিজনেস থাকতে পারে তিনটে ওয়েবসাইট থাকতে পারে না সে একটা বিজনেস ম্যানেজার দিয়ে অ্যাড রান করবে আমরা কিন্তু বলেছিলাম তাহলে তিনটা পিকজেল বানাবো যখন যে ওয়েবসাইটে অ্যাড রান করবো সেইটার পিকজেল সিলেক্ট করে দিব বুঝতে পারছি তাহলে আমি এটা নাম দিয়ে রাখলাম মনে রাখার জন্য দেন আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক করব তাহলে দেখতে পাব যে আমাদের একটা পিক জেল হয়ে যাবে এই যে দেখেন আমাদের একটা পিক জেল হয়ে গেছে সিম্পল হয়ে গেল না তাহলে গেল এখন এটা আমরা এই ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট করাতে হবে তাহলে ট্র্যাক করবে কিভাবে এইটা এই ওয়েবসাইটের সাথে কি করাতে হবে যে ওয়েবসাইটের জন্য আমি বানাবো তাহলে আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক তো এই পর্যন্ত তাই না তো একটা ওয়েবসাইটের যে ব্যাক এন্ড মানে অ্যাডমিন এ ঢোকার কি ছিল মনে আছে ডাব্লু পি স্ল্যাশ কি 
এখন এই টেস্ট বলা ছিল শুধু ওয়ার্ড প্রেস এর জন্য আর একটা সাইড ছিল আমার সবই ভাই ছিল শুধু অ্যাডমিন তখন এখন আমি তো বললাম যে আপনার একজন ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন এটা কি ওয়েবসাইট কি দিয়ে বানানো তখন তিনি বলে দেবেন কি ওয়ার্ড প্রেস নাকি যদি সে বলে দেয় ওয়ার্ড প্রেস তাহলে আমরা ডট কম থাকুক যা থাকুক তার শেষে কি দিব মনে থাকবে আর যদি ওয়ার্ড শপি ভাই থাকে তাহলে শুধু কি এখন কথা হলো আমরা বলছিলাম যে এই দুইটাই বেশি থাকে ওয়েবসাইট কিন্তু আরো অনেক ওয়েবসাইট আছে এই দুইটা ছাড়াও এখন ওইগুলো আপনাদের তো আমি দেখাতে পারতেছি না ওইগুলো যদি কখনো কাজ পান তখন আমাদের থেকে আপনারা হেল্প নেবেন মনে থাকবে কারণ ওইগুলো ফ্রিতে বানানো যায় না দেখানো যাচ্ছে না এই দুইটা ফ্রিতে বানানো যাচ্ছে যার কারণ দেখাতে পারতেছে আমি কি বুঝতে পারছি তাহলে আমাদের পিকজেলটা তৈরি করে রাখলাম এখন এইটাকে আমি আমার এই ওয়েবসাইটে কানেক্ট করাতে যাচ্ছি সো ক্লায়েন্ট আমাকে লগ ইন অ্যাক্সেস দিছে এটা আমি ক্লায়েন্ট থেকে জেনে নিলাম যেটা একটা ওয়ার্ড প্রেস সাইট যার জন্য ডট কম থাকুক ডট থাকুক সবার লাস্টে শেষ অপশনে গিয়া স্ল্যাশ দিয়া ডাব্লু পি কি দিব দেন আমরা এন্টার দিব তাহলে আমাদের লগ ইনের ড্যাশবোর্ডটা আসবে দেন আমরা কি দিব ইউজার নেই আর কি আমার তার কি লগ ইন সেভ করা যার কারণে ঢুকে গেছে তো এটা তো আমরা পারবো এটা তো অনেকবার দেখাইছি ইউজার নেম আর কি আসবে অথবা ইমেল যাই থাক সেটা আমরা দিয়ে দেব ঠিক আছে তো লগ ইন করার পরে আমরা সেম এইভাবেই পাবো যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্যাশবোর্ড কেন তোমারটা দেখবা তুমি যে ওয়েবসাইটের কাজ করবা যে ওয়েবসাইটে কাজ করবা সেই ওয়েবসাইটে আর এখন আমাদের এই ওয়েবসাইট প্রত্যেকের আছে না তো এটা দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব তখন তো আপনি আপনার কি ওয়েবসাইটের যে ইউজার নেম দিয়েছে আর পাসওয়ার্ডটা কিন্তু আমরা যখন যে ক্লায়েন্টের কাজ করব তার এই জন্য আমার পাসওয়ার্ড ঠিক আছে তাহলে সেম ভাবে যেভাবে আমরা ফেসবুকে লগ ইন করি তুমি কি চাইলেই আমার ফেসবুকে লগ ইন করতে পারবা আমার ইউজার নেমে পাসওয়ার্ড লাগবে তো ওয়েবসাইটও সেম তো আমরা যারা ওয়েবসাইটটা বানাইছি এই যে এখন লাগতেছে যে এখন আমরা জিনিসটা এখন রিয়েল একদম ক্লিয়ার ভাবে ই করতে পারতেছি মানে প্র্যাকটিসটা করতে পারছি কিন্তু আমরা যখন কাজ করব তখন তো আমাদের ওয়েবসাইটে করব না আবার আবার বলে আমাদের ওয়েবসাইটে করি না জানো তখন আমরা করবো কার ওয়েবসাইটে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে তখন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটটাও এই যেভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ডপ্রেস তারটাও সেইমই হবে আলাদা কোনো কিছু না একদম সেম ঠিক আছে তো আপনি এরকম যাবেন যাওয়ার পরে যাবেন হলো এইখানে যাবেন প্লাগ ইন কোথায় যাবেন লেখা থাকবে অ্যাড নিউ অথবা এখানে প্লাগ ইনের উপরেও যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন এই জায়গায় একটা জায়গায় লেখা থাকবে অ্যাড নিউ অনেকে যদি এখানে মাউস ধরে তখন দেখবেন যে অ্যাড নিউ অনেকে লেখাটা আসবে না তখন তো বলবেন স্যার আমার আসতেছে না তার থেকে করবেন এটার উপরে ক্লিক করবেন আমি কিন্তু এখানে ক্লিক করার পর এই যে দেখেন উপরে লেখা আসে কি আর আমি যখন ওই এই অপশন তিনটা নিয়ে আসি তখন কিন্তু ক্লিক করি না শুধু মাউস ধরি এই যে ক্লিক করতে হয় না মানে মাউস ধরলে এর আন্ডারে যত যা আছে সব শো করে আর ক্লিক করলেও শো করবে ক্লিক করলে শো করবে হলো এই ড্যাশবোর্ড এই যে এইখানে এই যে এখানে শো করবে আর কি বুঝতে পারছি আমি আর যদি আমি মাউস এরকম ধরি তখন ওই ওই আন্ডারে যা আছে সেটা শো হয় মনে থাকবে এখন অনেকে এরকম মাউস ধরলে দেখা গেছে অ্যাড নিউ প্লাগিন অনেকের আসে না কি বলছি বুঝতে পারছেন তারা করবেন কি এটার উপরে মানে মাউসের কার্সার না ধরে ক্লিক করবেন তারপরে কি পাবেন দেন এটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে দেখবেন যে সার্চ প্লাগ ইন নামে একটা অপশন আসবে এখানে গিয়ে সার্চ করবেন তাহলে এখন আমরা পিকজেলটা সেট আপ করছি কোন ওয়েবসাইটের জন্য তাহলে এটা কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসের সিস্টেম সব ওয়েবের সিস্টেম কিন্তু আবার আলাদা কানেক্ট করা বুঝছেন এক এক ওয়েবসাইটের এক এক সিস্টেম কিন্তু এইটা এটা সেম জাস্ট আমরা এটাকে কানেক্ট করব এই একটা আইডি নাম্বার আছে এটার মাধ্যমে এটা সব বানানোই শেষ মনে করেন এটা আমি ওয়ার্ড প্রেসের জন্য বানালাম না দেখেন আমি সব ওয়েবের জন্য বানাই জাস্ট আমি একটা নাম দিয়ে রাখি এই দেখেন সব ওয়েবে দিয়ে রাখলাম দেন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট দেখেন আরও একটা পিকজেল হয়ে যাবে কিন্তু বানাইলি তো হবে না কানেক্ট না করলে তো কাজ করবে না করবে এই দেখেন হয়েছে হয়ে গেছে তাহলে এটার কাজ কিন্তু সে মেটার কাজের কোনো ঝামেলা নাই আসল ঝামেলা হলো যে এইটা কানেক্ট করানো আমার সাইটে তো ওয়ার্ড প্রেস এক রকম সবই ভাই দেখি আর এক রকম অন্য ওয়েবসাইট আর এক রকম তো আপনারা ওয়ার্ড প্রেস আর সবই ভাই দুইটা শিখে রাখবেন ক্লায়েন্ট যখন আসবে সেটা করবেন আর অন্যগুলো যখন আসবে তখন আমরা হেল্প করবো ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে সার্চ করব পিকজেল ইউর সাইট লেখে এরকম বানান লিখতে হবে সুন্দরভাবে যদি বানান না লেখি এখানে কিন্তু ভুল বানান লিখলে কাজ হবে না পিকজেল ইউর তখন আমরা এটা নামাবো যেখানে লেখা থাকবে অ্যাড ইউর পিকজেল গুগল অ্যানালিটিক্স এটা মনে থাকবে দেন এখানে কি লেখা আছে 
এটাকে ইনস্টল করব দেন একটু ওয়েট করলে এখানে লেখা আসবে অ্যাক্টিভেট দেন আমরা এটা অ্যাক্টিভ করে ফেললাম ওকে অ্যাক্টিভ করার পর আমরা এটাকে একটা রিফ্রেশ দিব কি দিব এবার একদম নিচে চলে যাব দেখব এই সাইডে এই নিচে বাম সাইডে যে কালো যে সাইডগুলো এখানে লেখা আছে কোথাও ওই জিনিসটাই লেখা আছে কিনা দেখেন তো এই যে পিকজেলি ওর আছে না দেখছেন এটা কিন্তু ইনস্টল করার পরে আসবে এখন যদি ইনস্টল না করে যদি কেউ ইনস্টল না করে যায় অনেকে খুঁজে যে স্যার আমার তো আসতেছে না কিন্তু ইনস্টল না করলে কি আসবে এটা এটা একটা প্লাগ ইন বলতে আমরা যেমন মোবাইলে প্লে স্টোর দিয়ে যেমন অ্যাপস ইনস্টল করি না ইনস্টল না করলে কি সেটা আসে এটাও ওই রকমই সেম এটা হলো ওয়ার্ড প্রেসের একটা প্লে স্টোর তো আপনার যে অ্যাপসই দরকার আপনি এখান থেকে সেটা সার্চ করে ইনস্টল করবেন দেন আপনার ওই মোবাইলে আসবে মানে ওয়েবসাইটের এখানে তাহলে এখানে কি লেখা আসলো পিকজেলি ওর এটা ক্লিক করবো মাউস দিয়ে এটার উপরে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা একটু নিচে যাব দেখতে পাবো যে ইয়োর মেটা মেটা মানেই আমরা বলছিলাম ফেসবুক মনে থাকবে মেটা পিকজেল এটা নাম তাহলে আর একটা নাম আসলো কিনতে পারো মেটা ডেটা সেট হইতে পারে আবার মেটা পিকজেল কারণ পিকজেল আর ডেটা সেট তো একই আবার ফেসবুক আর মেটা কি একই মানে এই নামটাই বলে মূলত এক না মেটা একটা কোম্পানি এর আন্ডার ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো চলে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এখন ফেসবুক অ্যাডসে আবার মেটা অ্যাডও বলে ফেসবুক পিকজেলকে কেউ আবার মেটা পিকজেলও বলে বুঝতে পারছেন আবার পিকজেলকে কেউ আবার ডেটা সেটও বলে কারণ যেহেতু নাম একটা একটা চেঞ্জ হয়েছে আগের নাম তো ভোলা যায় না তাহলে মেটা পিকজেল এ অথবা ফেসবুক পিকজেল যাই বলি ক্লিয়ার এই অপশনটা যেখানে পাবো ঠিক তার উপরে লেখা থাকবে ক্লিক ফর সেটিং আমরা একটু নিচে যাব নিচে যাওয়ার পরে এই জিনিসগুলোকে আমরা অন করে দিই আমাদের সমস্যা নাই এগুলোকে আমরা কি করে দিব এরপর দেখেন লেখা আছে মেটা পিকজেল অথবা ফেসবুক কি লেখা এখানে কি লেখা তার মানে দেখেন আমিও এইখানে এরকম একটা আইডি পাবো এই যে আইডি দেখছেন তো আমি কোনটাকে কানেক্ট করব এটাকে এটা ওয়ার্ড প্রেসের তাহলে এই আইডিটাকে আমি কপি করব দেন এইখানে সেই আইডিটাকে আমি হুবহু পেস্ট করব এখন যদি আমি অ্যানাদার কোনো বিজনেস ম্যানেজার পিকজেল বানাতে চাই তাহলে তো আমার আরও একটা নতুন আইডি হবে তাহলে কিন্তু আমার আবার এই আইডিটা সরাইয়া সেই আইডি রাখতে হবে আবার একসাথে দুইটা আইডি রাখার তো অপশন নাই ঠিক আছে হুম তাহলে আমরা আইডিটা দিব তাহলে এই সিস্টেমটা যেটা দেখালাম এটা কিসের জন্য মন থাকে জানো একদম সহজ সিস্টেম দেখাই দিচ্ছে এটা দেন একদম নিচে যাব দেখব যে কোথায় লেখা আছে সেভ সেটিংস এটাকে আমরা সেভ দিয়ে দেব এরপর আরও একবার একটু চেক করে আসি যে আমার আইডিটা আছে কি না আছে সেভেন নাইন থ্রি মিলাইনি সেভেন নাইন থ্রি ওকে ডান আমার পিকজেল সেট শেষ তাহলে মানে কানেক্ট করে দেওয়াই কি আমার পিকজেল সেট আপ ওকে ওকে হয়ে গেল না এবার আমরা টেস্ট করব যে আমাদের এটা কাজ হয়েছে কি না হুম তাহলে আমরা আবার ডাটা সেটে আসবো সেই পিকজেলে আসবো দেন এসে এই জায়গায় একটা অপশন পাবো কি লেখা আছে কেউ যদি এটা না আসে বলছিলাম যে একটু জুম আউট করিয়া দেখবেন কি বলছি বুঝতে পারছেন মানে অনেক সময় এটা আসে না ওই পাশে স্ক্রিন দেখা গেছে ছোট বড় হওয়ার কারণে ওই পাশে চলে যায় সেক্ষেত্রে আপনি যদি একটু এরকম কমান তাহলেই তো আমার সামনে আসবে এই যে আসছে না এগুলো অনেক সময় আমরা অনেকের সবার ডিসপ্লে না যারা ল্যাপটপ চালায় ওদেরটা ইজি ভাবে হয় অনেক সময় ডেস্কটপ এগুলো হয় তাহলে আমরা এটাকে এটার উপরে ক্লিক করে দেন আমরা যাব ওপেন ইন ইভেন্ট ম্যানেজার যখন আমরা যাব এই যতগুলো আমি পিকজেল বানাবো সব দেখতে পাবো এই যে দেখছেন দেখতে পাচ্ছি না এই যে তাহলে আমি এটা বানাইছি না এখন এই জায়গায় এখন পর্যন্ত লেখা আসে যে নো ওয়েবসাইট মানে এখন পর্যন্ত অ্যাক্টিভ হয় নাই কোনো ইভেন্ট আসে নাই ইভেন্ট কোনগুলো আসলাম কি ভাবে দেখছেন তো কিভাবে আসলাম 
এই এই জায়গায় কিভাবে আসলাম ওই যে বিজনেস সেটিং সেট ডেটা সেট দেন এই জায়গায় দেন কোথায় যাব ইভেন্ট ম্যানেজার এটার নাম ইভেন্ট ম্যানেজার কেন হয়েছে আমরা কিন্তু এখন বুঝতে পারতেছি কারণ ইভেন্ট কি অ্যাকশন তো সেই অ্যাকশন গুলো আমরা এই জায়গা থেকেই দেখতে পাবো পরিচালনা করতে পারতেছি সেই জন্য এটার নাম হয়েছে ইভেন্ট ম্যানেজার আর এটার নাম অ্যাডস ম্যানেজার কেন হয়েছিল ওইখানে অ্যাড সব দেখতে পারি ওইখান থেকে অ্যাড ম্যানেজমেন্ট করতে পারি এই কারণ তো এই জিনিসগুলো নাম দিচ্ছে মনে থাকবে তো আরো কিছু কাজ করে দিব তাহলে আমাদের আরো ভালো কাজ করবে পিকজেলটা ঠিক আছে আমরা এরকম নিচে যাব নিচে যাওয়ার পর এইখানে লেখা দেখবো অটোমেটিক ওয়েবসাইট এখানে আমরা এটাকে অন করে দিই অন করার পর দেখবেন শো কাস্টমার ইনফরমেশন মানে একজন কাস্টমারের আমরা এই জিনিসগুলো তখন দেখতে পাবো দেখছেন ইমেল ফোন নাম্বার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এগুলোই তো একজন কাস্টমার যখন অর্ডার করতে যায় ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ফোন নাম্বার এগুলো দেয় না ওকে এরপরে আমরা ট্রাক ইভেন অটোমেটিক্যালি উইদাউট কোড এটাকেও অন করে দিব এখানে বলছে যে ইভেন্ট বুঝছেন তো ইভেন্ট কোনগুলো তাহলে এরকম ইভেন্ট আছে যেগুলো আমরা নিজেরা ম্যানুয়াল বানাতেও পারি চাইলে এই জায়গায় এই যে ওভারভিউ অপশনটা আছে না ওভারভিউতে গেলে সে আপনি ইভেন্ট পাবেন এখন কি লেখা ইভেন্ট আমরা চাইলে এটাকে ম্যানুয়ালি এই যে এই যে অ্যান্টিওয়াস না ওই যে আমি যে ইভেন্টগুলো দেখাছিলাম না পেজ ভিউ ভিউ কন্টেন্ট পার্সেস এগুলো আমরা চাইলে নিজেরা বানাইতেও এখানে পারে তবে নিজেরা অনেক সময় বানালে হয় কি ট্র্যাকিং এ ঝামেলা হয় তখন ফলস আসে বুঝতে পারছেন দেখা গেছে কেউ ভিউ কন্টেন্ট করলো সেটা চলে আসে পার্স আসে তখন ঝামেলা না সেজন্য আমরা এটা কাজ করব সেটিং অপশনে গিয়া আমরা এটাকে অটোমেটিক ওয়েবসাইট ম্যাচিং যে আছে এই যে টার্ন অন এটাকে আমরা অন করবো আমরা সেফ না দিয়ে গেছিলাম যে এই কারণে এরকম হয়েছে এরপরে এটাকেও দেখে নিব অন না থাকলে অন করে নিব এটাকেও আমরা অন করে দিব আমরা অটোমেটিক্যালি করি ফেসবুক থেকে তাহলে আমাদের সুবিধা হবে আমাদের আর ইভেন্ট বানানোর দরকার নাই আমাদের অটোমেটিক আস্তে আস্তে আসতে থাকুক সেটাই ভালো তখন রিয়েলগুলো আমি কি করব পাবো এরপরে আমাদের এখানে একটা আছে এটা আপাতত লাগবে না পিকজেলের জন্য এই একটা অপশন পাবো সেট আপ ডাইরেক্ট ইন্টিগ্রেশন ফর মোর কাস্টমাইজেশন সেট আপ কনভার্সন মেটা পিকজেল ভাইয়া ডাইরেক্ট ইন্টিগ্রেশন আচ্ছা এখানে একটা অপশন আছে জেনারেট কি আচ্ছা এটা লাগবে না এটা এটা হলো একটা অ্যাডভান্সারি এটা আমাদের আর লাগবে না এই এতটুকু পিকজেলের ক্ষেত্রে আর লাগবে না পিকজেলের আবার আর একটা সিস্টেম আছে যেটার নাম হলো ফেসবুক কনভার্সন এপিআই এপিআই ওইটা মানে আরো অ্যাডভান্স লেভেলের পিকজেল পিকজেলই ওইটা কিন্তু ওইটার ট্র্যাকিং হলো আরো অ্যাডভান্স ওইটার মাধ্যমে আপনি একজন ক্লায়েন্টের যা খুশি ইচ্ছা সব কিছু জানতে পারবেন ট্র্যাকিং করে সেটার নাম কি কনভার্সন এপিআই যেটা বলে মানুষ ফেসবুক কনভার্সন এপিআই যে অথবা বলে কি মেটা কনভার্সন এপিআই আমরা ফেসবুক আর মেটা তো একই জানি বলে আসছি তাহলে এটা হলো অ্যাডভান্স লেভেল এইটা আবার করার জন্য অনেক টুলস আছে ওগুলো দিয়ে করতে হয় তো এটা আমরা পরে দেখাবো আরো পরে কি বলছি বুঝতে পারছেন আর আমরা এখন যেটা করছি এটা দিয়েও আমরা ওই রিটার্গেটের জন্য সব কিছু করতে পারবো সমস্যা নাই আর এই যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কনভার্সন এপিআই এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের এগুলোর ক্ষেত্রে মানুষ অ্যানাদার ইনফরমেশন চায় মানে আর অনেক কিছু ওইটা আলাদা তো ওইটা আমরা পরবর্তীতে দেখাবো আমরা এই যতটুকু পিকজেলের দেখালাম না এতটুকু দিয়েও আমরা সেম ভাবেই কাজ করতে পারবো ঠিক আছে কারণ মানুষ জানতে চায় না তো এমন কোনো অভাব নাই একজন আমার ওয়েবসাইট এর সবকিছু আমি জানতে চাই স্বাভাবিক আচ্ছা আর একটা দেখে তো এটা ওটা অনই আছে এটা আমাদের আর কিছু করা লাগবে না এটাকে আমরা অন করে দিব দেখাই আমি এই যে এডিট অপশন আছে না নাম কি এটাকে আমরা অন করে দিয়ে দেব ঠিক আছে তাহলে আমরা সেটিংস এ এসে কয়টা কাজ করলাম তিনটা কি কি করছি প্রথমত করছিলাম এই যে এটাকে অন করে দিলাম এক নম্বর 
দুই নম্বরে টার্ন অন অটোমেটিক অ্যাডভান্স ম্যাসিং তিন নম্বরে এটাকে করব ট্রাক ইভেন্ট ডান আর কিছু আমার এখানে লাগবে না ঠিক আছে ক্লিয়ার আমরা কি ক্লিয়ার সবাই জি ভাইয়া ভাই একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হলো আগে দেখতাম পিকজিলে তো ওই যে গুগলের ইয়া কনভারশন সেটিং এর মধ্যে কোড দিত এখন এটা কি বন্ধ করে দিয়েছে গুগলে না ফেসবুকে হ্যাঁ ফেসবুকে মানে গুগল যে বলে ওই যে কোড রাখতাম না বুঝতে পারছো ইন কোডও আছে কোডও দেখা মনে ওয়েট করেন সবই আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা পিকজিল করে ফেললাম এখন এইখানে ওয়েবসাইটটা আমরা পাবো এখানে যখনই দেখব যে ওয়েবসাইট ফাউন্ড তখনই মনে করব যে আমার এই ওয়েবসাইটটাই আসবে মানে এই যে এটাকে বলা হয় কি ওয়েবসাইট এটাই তো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এইটা দেখতে পাবো যে এইখানে লেখা আসবে তাহলেই তো আমরা বুঝে যাব ওয়েবসাইটের সাথে এটা কি হয়ে গেছে কানেকশন এছাড়াও আমরা বুঝতে পারবো আরো ওয়ে আছে আমাদের আমরা করব কি গুগলে যাব গুগলে দাঁড়ান আমি দেখাই গুগলে গিয়ে আমরা একটা এইগুলোর নাম কি জানি বলছিলাম বেসিক ক্লাসে এক্সটেনশন ক্রোমের যে এক্সটেনশন দিয়ে আমরা করতে পারি আমাদের আলাদাভাবে আর অ্যাপস না মাত্র এগুলো কিন্তু অ্যাপস কম্পিউটার ইনস্টল করতে হয় আর এক্সটেনশনটা কিন্তু কম্পিউটার না ব্রাউজারের সাথেই থাকে ব্রাউজার ওপেন করলে পাবেন ব্রাউজার ওপেন না করলে পাবেন না এখন আমাদের পিকজেলটা কাজ করে না সেটা টেস্ট করার জন্য আর আমরা একটা এক্সটেনশন ইউজ করব যেটা নাম হল এরকম লিখবো পিকজেল হেল্পার মনে থাকবে দেন এন্টার দিয়া ক্রোম এক্সটেনশন এই যে দেখছেন এটা মেটা নামে এখন চলে ফেসবুক থেকে নাম হয়ে গেছে কি মেটা মেটা পিকজেল হেল্পার ক্রোম ওয়েব এটা ক্লিক করব দেন আমরা অ্যাড টু ক্রোম করব অ্যাড এক্সটেনশন করব তারপর এখানে আমাদের আসবে ক্রোজ দিয়া এইখানে ক্লিক করে ওইটাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে টানাল তো কাজ করবে না করবে এই যে এবার দেখেন আমার সব কিছু কানেক্ট আছে না আমি আমার ওয়েবসাইটে যাই তো মনে করেন আমি একজন ইউজার ওয়েবসাইটে আসলাম এসে এখন আমি কি করতে আসি ওয়েবসাইট এই এই ইভেন্টের নাম কি এই যে ভিউ করতে আসি না ওয়েবসাইট আমি দেখতে আসি না এই এটা তো পেজ পেজ আর এটার নাম কি একটা কোন জিনিস দেখা শুধু প্রোডাক্ট না কোন একটা পেজে ক্লিক করে সেটা দেখা আর একদম হোম পেজে আইসা কোন কিছু পেজ এরপর এটাকে এরপরে চেক আউট এরপরে পার্সেস মনে থাকবে তাহলে আমরা ভিউ কন্টেন্টটা নিয়ে অনেক সময় কনফিউজ হয়ে থাকি পেজ ভিউ আর ভিউ কন্টেন্টটাকে মিলাই ফেলি क्लिक कर झमेला छा সো এইটা যদি আমরা চেক করতে চাই তাহলে কিন্তু ওয়েবসাইটে থাকবো সেই অবস্থা কিন্তু এখানে ক্লিক করতে হবে এই জায়গায় যাই ক্লিক করলে কিন্তু নাই আছে যে ওয়েবসাইটে পিকজেল তৈরি করা আছে সেটাই দেখা যাবে এখন দেখেন এই ওয়েবসাইটে মানে এটা তো ওয়েবসাইট না এখন যদি আমি এই পেজে আই সে যদি এখানে ক্লিক করে বলি যে স্যার পাচ্ছি না কইছে তাহলে হবে সেই ওয়েবসাইটে থাকতে হবে মনে থাকবে এখন দেখেন এটা প্রায় ওয়েবসাইটই আছে যেমন দেখেন আমি আমাদের এই ওয়েবসাইটে এই ওয়েবসাইটের মধ্যে দেখেন আমি ক্লিক করি দেখবেন এখানে চলে আসবে তার মানে এই ওয়েবসাইটে পিকজেল করা আছে এইটা আমরা বুঝতে পারলাম এখন যেখানে পিকজেল করা আছে ওইটার তো অ্যাক্সেস আপনার কাছে নাই এই ওয়েবসাইটে কি করা আছে পিকজেল করা আছে এই যে যেমন দেখেন এই এই লেখাগুলো আছে এই এই ওয়েবসাইটে হয়তো এই স্টাইলে করা কি বলছি বুঝেন না যে যে স্টাইল থাকবে সেটা মানে একটা ওয়েবসাইটে পিকজেল আছে কি আছে না সেটাও আমরা কি করতে পারি এই মেটা ইটা দিয়ে কি করতে পারবো আমরা দেখতে পারবো সেই ওয়েবসাইটে থাকা অবস্থায় ওয়েবসাইটটাকে আমরা ভিজিট করব এবং কোনো জিনিসের উপরে আমরা 
ক্লিক করব এরকম তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই মেটা পিকজেল এরকম আসবে এই যে ধাপে ধাপে দেখছেন পেজ ভিউ আছে হ্যাঁ তা আমরা কি এত রকম বিষয় ক্লিয়ার কিন্তু যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে থাকা অবস্থায় আমরা ক্লিক করতে হবে তাহলে আমরা শিওর এই ওয়েবসাইটে আমাদের পিকজেল হয়ে গেছে যেহেতু আইডি নাম্বার আমার দেখাচ্ছে তো এইটাই আইডি নাম্বার দেখাবে কারণ এটা তো আমার কাছে এই সব কিছু অ্যাক্সেস তো আমি কি আইডি নাম্বার দেখে তবু এটাই যারটা তারটাই দেখাবে আইডি নাম্বার অন্যের আইডি নাম্বার কিন্তু দেখাবে না মনে থাকবে তাহলে অন্যের আইডি নাম্বার দেখাবে না এই কারণে তখন তো ওই ওয়েবসাইটের পিকজেল আবার কানেক্ট করে ফেলবে মানুষ কারণ একটা পিকজেল কানেক্ট করতে আইডি নাম্বারই ই হবে কিন্তু ওই আইডি নাম্বার দিলেও কানেক্ট হবে হবে না কারণ ওই ওয়েবসাইটে তো বসাইতে হবে ওই আইডি নাম্বার তা নাহলে আপনি ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস না পাবেন এটা বলে লাভ নাই হবে না তাহলে আমাদের পিকজেলটা প্রপারলি ভাবে কাজ করছে এবং আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সহ পর্যন্ত চলে আসছে সো আমি ওভারসিওর এটা অ্যাক্টিভ এখন আমার এই জায়গায় এটা আসতে সময় লাগবে একটা জিনিস সেট আপ করার পরে সেটাকে যদি প্রপারলি কাজ করাতে চাই সময় লাগে অনেক সময় চব্বিশ ঘন্টাও লাগে তিরিশ মিনিটও লাগে দশ মিনিটও লাগে বিশ মিনিটও লাগে বুঝছেন তাহলে আমরা ক্লিয়ার এখানে আমাদের ইভেন্টগুলো আসতেও সময় লাগবে একবার যখন এসে যাবে তারপর থেকে আসতেই থাকবে ক্লিয়ার তাহলে আবার এইখানে ইভেন্ট না এসে কেউ বললেন না যে সার পিকজেল ই হয় নাই মানে কি অ্যাক্টিভ হয় নাই তো আপনারা এটা দিয়ে টেস্ট করে নেবেন যে আমার এটা দিয়ে আপনারা কি করে নেবেন এবং দেখেন এখানে কাট করছে কোন প্রোডাক্টের এক টু কাট এবং দেখেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার এরপরে ইউএসডি এবার ভ্যালু পনেরো ডলার এই যে দেখেন সব দেখা যাচ্ছে না তাহলে এটা সুবিধা জিনিস না একটা চমৎকার জিনিস তাহলে আমরা যে পিকজেলটা করলাম সেটা কার জন্য কোন ওয়েবসাইটের জন্য করব রাইট কিন্তু কাজটা তো করছি ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটের জন্য এবার আমরা করব শপিফাই এর জন্য प्रत्येक डबोर्ड আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে যাব কি লেখা আছে দেখি আমরা এখানে ওই রকম অ্যাপস দিয়ে করা যায় কিনা আমি একটু দেখি হুম তাহলে আমরা অ্যাপসে যাবো সো এইখানে গিয়ে আমরা ফেসবুক পিক যে লিখে সার্চ করি কি লিখবো ফেসবুক ওই মেটা পিক জেলার যাই হোক ফেসবুক পিক লিখলাম কোনো শো হয় না নো রেজাল্ট পাউন্ড কিন্তু নিচে তো আছে একটা অপশন দেখছেন এই জায়গায় ক্লিক করবেন যদি শো না হয় তাহলে আমরা অ্যাপস পাবো এই যে আমরা অ্যাপস পেয়ে গেলাম না এখন দেখেন এই জায়গায় অনেকগুলো আছে তাই না তো আমরাও তো একটা প্লে স্টোরে যখন একটা অ্যাপস নাম লেগে সার্চ দিই একটা কি আসে অনেকগুলো আসে তাহলে আমরা করব কি যেগুলো একটু ভালো রিভিউ আছে আমরা করব কি সেগুলো নামাবো আমরা একটা প্লে স্টোর দিয়ে কখন একটা অ্যাপস নামাই ভালো রিভিউ বেশি অ্যাকাউন্ট বেশি ডাউনলোড বেশি এগুলোই তো মনে করি এটাই ভালো তাহলে এখানেও একটা আছে এই একটা আছে এই একটা আছে এফ বি ট্রাক ফেসবুক পিকজেল কি লেখা এটা আবার রিভিউ আছে ভালোই কয়টা তিনশো আর একটা আছে ফেসবুক পিকজেল টিকটক তো আমরা তো টিকটকের না এটা আর এটা একই এইটা এইটা কি একই তাহলে আমরা এটাই নামাই দেখি এবং নামানোর আগে অবশ্যই আর একটা জিনিস দেখে নিব যে এই লেখাটা আছে কিনা ফ্রি কারণ হলো কি এগুলো আবার পেইড বেশিরভাগ এখন ফ্রি এই যে ক্লিক করলাম আমি ওইটার উপরে কি করলাম 
এই যে এটার উপরে আমরা কি করব তাহলে ফ্রি ট্রায়ালটা লেখা আছে কিনা সেটা আমরা দেখে নিব আর এক জায়গায় দেখেন লেখা আছে ফ্রি প্ল্যান অ্যাভেলেবেল এটার মধ্যে পার্থক্য আছে এখানে কি লেখা ফ্রি তার মানে কি এইটা আপনি ফ্রিতে কিছুদিন ইউজ করতে পারবেন তাদের প্রাইস প্ল্যান আছে কিন্তু এইটাই আপনি ফ্রিতে ই করতে পারবেন তাও দেখি আমার মনে হয় যে এটা ফ্রিতেই পারবেন কিন্তু প্ল্যান যেগুলো সেগুলো পারবেন না সেগুলো মানে ফ্রিতে কিছুদিন সুযোগ দেবে ইউজ করার আপনার যখন ভালো লাগবে তখন তো আপনি টাকা দিয়ে কিনেই নেবেন এটাই তো মার্কেটিং এর সিস্টেম কি বলছি বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা ফ্রি ট্রায়াল অ্যাভেলেবেল যেটা এটা দেখে নিব ওকে এটার উপরে ক্লিক করব দেন আমরা এখানে লেখা পাবো ইনস্টল ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু আপনি ওয়েবসাইটে লগ ইন অ্যাক্সেস ক্লায়েন্টে নিয়ে দেন করতে হবে তা নাহলে তো পারবেন না তো যার ওয়েবসাইটে আমরা করব তারটা এটাকে আমরা করব এখন ক্লায়েন্টের কাজ করতে যাই আমার যেন নিজের ওয়েবসাইট না করি এটা আমি বারবার কিন্তু বলতে চাই অনেকে করে কিরকম করে ধরেন আমি আমার ওয়েবসাইটে এই প্র্যাকটিস দেখাচ্ছি না সে পিকজেল সেট আপ করতে আমার ওয়েবসাইটে ঢুকতে আসে মানে আমি যে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড দিচ্ছি আমি বলছি আমার ওয়েবসাইট তুমি কিভাবে ঢুকবে যদি অ্যাডমিন ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড না জানো মানে মনে করেন আমি এই ওয়েবসাইটে মাত্র আপনাদের দেখালাম না যে ওয়েবসাইটে এটা এটাই স্ল্যাশ দিয়া ডাব্লু পি অ্যাডমিন সেও পিকজেল তৈরি করার সময় এই ওয়েবসাইটেই করতে আছে এখন সে যদি ইউজার নেমের পাসওয়ার্ড না পায় ঢুকতে পারবে এখন ওই যে আমি ক্লাসে দেখাইছি এই ওয়েবসাইট দিয়ে সেভাবে যে মনে হয় ওইটাই করতে হবে ওটা না আমরা যার যেটা ওয়েবসাইট বানাইছি তার ওয়েবসাইট এখানে যাব দেন অ্যাডমিনে ঢুকবো মনে থাকবে তো আবার আমার আমার ওয়েবসাইটে কেউ ট্রাই করেন না এটা তো আমার দেখে আমি ঢুকতে পারছি ওকে আমরা এটাকে করলাম দেন আমরা ইনস্টল করলাম ইনস্টল করে আমরাও আর কি এই পিকজেলটাকে শপিফাইতে বসাচ্ছি মানে একসাথে শপিফাই আর হলো কি জানি ওয়ার্ড প্রেস দুইটা দেখাই দিই তাহলে আমরা ওয়ার্ড প্রেসটা তো ইজিভাবে পারলাম দেখি শপিফাইটাও হয় কি না ইজিভাবে তাহলে আমাদের ঝামেলা নাই আপনার দুইটা দিয়েই করবেন আপনাদের শপিফাইও আছে ওয়ার্ড প্রেও আছে দুইটাই আছে না আচ্ছা দেখেন এটা দিয়ে যদি আপনারা করতে যান হ্যাঁ তখন আপনাদের একটু ঝামেলা হবে কি বলছি বুঝছেন তাহলে আবার আরো একটা কাজ করতে হবে এর থেকে একদম অ্যাপস ট্যাপ সারা সহজ সিম্পলি দেখাই আরো অনেক অ্যাপস আছে অ্যাপস বাদ দিই আমরা ওকে সিম্পলটা দেখাই এটা আমরা করতে পারবো হয়তো কারণ এখানে আবার আর একটা কাজ করা লাগবে দেন পিকচার বানাতে হবে তো আপনাদের এটা ঝামেলা হবে তাহলে আমি এর থেকে সহজ জিনিসটা দেখাই তাহলে এটা বাদ ঠিক আছে আমরা কি বুঝতে পারছি এটা এটা বাদ এই মেথডটা যে করা যায় কিনা আর অ্যাপসে শপিফাইয়ের অ্যাপস গুলো অনেক সময় ফ্রি থাকে না বেশিরভাগই পেইড থাকে সো আমরা ফ্রিতে করি তাহলে আমরা কোন পিকজেলটাকে জানি করব শপিফাই মন থাকবে দেন এটার নামে ক্লিক করব ডেটা সেট থেকে এসে এই ওয়ার্ডপ্রেস করেছিলাম কি দিয়ে জানি এখন এটা আর আইডি দিয়ে করা যাবে না এটা করতে হবে অন্য স্টাইলে কারণ এই আইডি দেওয়ার অপশন অ্যাপস হয়তো আছে তাহলে ঝামেলা হবে তাহলে এটার উপরে ক্লিক করার পর আমরা যাবো এখানে ওপেন ইন লেখা ইভেন্ট ম্যানেজার এখানে যাব যাওয়ার পরে আমরা এই জায়গায় আসব মনে করেন আসার পরে কোনো রিফ্রেশ বা কোনো কিছু আমরা দিব না যেভাবে থাকবে সেভাবেই আমি ওইখানে ক্লিক করে কিন্তু এখানে ঢুকে গেলাম এটার উপরে কোনো রিফ্রেশ কোনো কিছু দিলাম এখানে ফাঁকা ছিল আমরা স্ক্রোল করে নিচে যাব কোথায় যাব নিচে মনে থাকবে হম তারপরে দেখব যে কোথায় লেখা আছে সেটা মেটা এটা কিন্তু একবার যদি হারাই ফেলেন তাহলে কিন্তু আবার আনতে কষ্ট হয়ে যাবে হারাই রিফ্রেশ বা অন্যভাবে কোনোভাবে হারাই ফেলেন এই সিস্টেমটা যায় না তবে যদি চলে যায় ঝামেলা মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ এখানে ক্লিক করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা যায় না তাহলে এই মেথডটা দেখাচ্ছি আমি আবারও দেখা এখানে ক্লিক করলাম তারপরে কয়ে গেলাম কোন ওয়েবসাইটের জন্য জানি এটা তারপরে আমরা এই ইভেন্ট ম্যানেজার আসার পরে একটু নিচে যাব লেখা দেখব কোথায় লেখা আছে এটার উপরে ক্লিক করব 
মনে থাকবে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এখানে একটা অপশন আছে ইনস্টল কোড এটার উপরে আমরা ক্লিক করব মনে থাকবে এবার কি লেখা আসছে এখানে কি করব কপি করব এটা কপি করতে হলে আপনি ক্লিক করলেই হবে ক্লিক করলেই এটা কি হয়ে যাবে এখন কপি হয়েছে কিনা দরকার হয় আপনি আরো চেক করার জন্য নোটপ্যাড আছে সেই নোটপ্যাড ওপেন করে দেখতে পারেন যে আমার এটা কপি হয়েছে কিনা তাহলে আমরা কপি জিনিসটা এখানে কি করব এই যে আমার কপি হয়ে গেছে মানে আমি ওভার শিওর মানে এটা কপি ক্লিক করার সাথে সাথেই হয় ঝামেলা নাই তারপর আর কি বললাম কপি কোড এই কোডটা আমার এই ওয়েবসাইটে রাখতে হবে তাহলেই আমার হয়ে যাবে আর ওয়ার্ড প্রেসের জন্য তো কোড না একটা আইডি রাখছিলাম ঠিক আছে তো ওয়ার্ড প্রেসে এভাবে করলেও হয় এই ওয়ার্ড প্রেসও যদি আপনি কোড রাখেন তাও হয় তাহলে ওইটার দেখায় না যেহেতু সহজ সিস্টেমের জন্য আমি আইডি দেখাইছি আইডি দিয়ে করলেও হয় কোড দিয়েও করলে হয় এখন সবই ভাইতে আইডি রাখার সিস্টেম কঠিন যার কারণে আমি কোন সিস্টেমে দেখাচ্ছি কিন্তু আপনি যেটা করেন হবি আপনি যদি এখন আমার কথা এই এই কোডটা আমি যেখানে রাখব ওয়ার্ড প্রেসে যদি রাখি তাহলে ওয়ার্ড প্রেস কাজ করবে যদি সবই ভাইতে রাখি কি তার মানে আমরা এরকম মনে করব না যে আমাদের কোড শুধু সবই ভাইয়ের জন্য আসবে এরকম না আমাদের প্রত্যেকটা পিকজেলি ওই রকম কি আনা নিয়ে আসা যাবে আবার প্রত্যেকটা পিকজেলি ওই রকম কি আছে আপনি যেটা দিয়ে করেন আইডি দিয়ে করলেও কাজ হবে কোড দিয়ে করলেও কাজ হবে তাহলে একটা আইডি দিয়ে দেখালে আমি এটা ওয়ার্ড প্রেস ইজি আর একটা আমি সবই ভাই বলতে এই কোড দিয়ে দেখে ক্লিয়ার আমরা তাহলে আমি কোডটাকে কপি করলাম কপি করার পরে এই ওয়েবসাইট আমরা পেস্ট করতে হবে একটা জায়গায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডমিনি আমরা আসলাম আচ্ছা আপনাদের সবিফাই ওয়েবসাইট অনেকের হয়তো কমপ্লিট থাকবে না তখন কিন্তু আমার এই ফিচার পাবেন না অনেকে দেখবেন এখানে লেখা থাকবে অ্যাড স্টোর তার মানে কি তার সবিফাই ওয়েবসাইট হ্যাঁ মানে সবিফাই ওয়েবসাইটটা সে কমপ্লিট করে না যেভাবে আমি ভিডিও দেখাইছি যদি কারো লেখা থাকে অ্যাড কিন্তু আমার এখানে লেখা দেখছেন হোম অর্ডার প্রোডাক্ট দেখছেন তার মানে আমি ওটা কমপ্লিট করেছি তো ভিডিও দেখে দিয়ে কমপ্লিট করে নেবেন যাদের ওয়েবসাইট এখনো বানাই নাই তাহলে আমরা এই কোডটা রাখার জন্য কোডটাকে আমি আবারও কপি করলাম দেন আমার এখানে গেলাম দেন এখানে লেখা আছে অনলাইন তো ক্লিক করতে হবে এই যে ঘরের মতো চিহ্ন চোখে না কিন্তু চোখে ক্লিক করলে কিন্তু আমাকে আর এক দুনিয়ায় নিয়ে যাবে মনে থাকবে তাহলে আমরা কোথায় ক্লিক করব ঘর দেন দেখেন একটা লেখা আসে কি লেখা আসছে এখানে ক্লিক করব যখনই থিম লেখা আসবে ক্লিক করার পরে এই রকম আসবে আমার আসছে না এই কাস্টমাইজ এর ঠিক এই পাশে একটা কি ডট আছে এখানে ক্লিক করবো মনে থাকবে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এরপরে লেখা আছে কি এডিট কোড এরপরে এই জায়গায় গিয়ে আমার আর একটা জায়গায় আবার ক্লিক করতে হবে এই যে থিম ডট এখন যদি কেউ আবার থিম ডট লিকুইড খুঁজে না পান এরকম অনেকের থাকবে যে এখন দেখেন থিম ডট লিকুইড আছে কোথাও তাহলে সে লে আউটে আগে ক্লিক করবেন যদি না থাকে কোথায় ক্লিক করব দেখেন তখনই চলে আসে না থিম ডট লিকুইড এবার এই কোডটাকে ওই জায়গায় রাখতে হবে মনে থাকবে তো এই কোডটাকে ওরা রাখতে বলছে যে তুমি হেডার সেকশনে রাখো হেডে তো আমরা হেড চিনব কিভাবে আমরা যখন থিম ডট লিকুইডে ক্লিক করব তখনই দেখতে পাবো এই জায়গায় একটা কি লেখা আছে তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে একটা কি লেখা আছে তো এখানে আমাদের আরো অনেক কোড থাকবে এরকম কোডের অভাব নাই যে দেখেন দেখছেন তাহলে আমরা জাস্ট এই লেখাটা খুঁজবো কোন লেখাটা তো এটার উপরে যখন আমরা এরকম ক্লিক করবো এটা কয় নম্বরে জানি আছে দেখবেন ক্লিক মানে ক্লিক করে এই যে এ পাশে কিন্তু ক্লিক করতাম কিন্তু মাঝখানে ক্লিক করবো না মনে থাকবো তো একদম কোথায় শেষে শেষে এবার কিবোর্ডের এন্টার বাটন আছে না সেখানে ক্লিক করলে দেখবেন এরকম ফাঁকা হয়ে যাবে দেখছেন তিনের পরে চার বা ছয় আসতেছে না এখন আপনি এরকম যে কোনো এরকম একটু ফাঁকা কইরা ওই যে জিনিসটা কি করছিলাম কপি সেটাকে এখানে কি করে দিব দেখেন এই যে কোডটা চলে আসছে আসছে না এটাই তো আসছে আমার এই যে এটা ওই যে মেটা পিকজেল স্ক্রিপ্ট আসছে তাহলে মনে থাকবে তো আমি যত ফাঁকা করি আমার সমস্যা নাই কিন্তু এইখানে এই লাস্টে ক্লিক করে দেন এন্টার করে ফাঁকা করতে হবে এখানে কিন্তু আপনাদের আরো অনেক কোড থাকতে পারে কিন্তু আপনি ফাঁকা করে দেন কোনো সমস্যা নাই তবে সেটা ফাঁকা করবেন কোন জায়গায় ক্লিক করিয়া হেডের এইরকম চিহ্ন তোরা খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ দেন দেখেন এখানে কি লেখা আছে তাহলে আমার এটার কাজ শেষ তাহলে এতটুকু কাজ শুধু কোডটা রাখা এরপর আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাই যে এই পাশে দিয়া 
আপনার কপি করা মানে ফেসবুক মনে করবে কোডটা আপনি রাখছেন এটা তো আমরা রাখাই আছে তাহলে এটাকে অন করে কন্টিনিউ দিয়ে এখানে কি লেখা আছে গো টু এসব জায়গায় কিন্তু আমরা ক্লিক করবো না আমাদের এগুলো দরকার নাই কারণ এগুলো অটোমেটিক আসবে তাহলে আমরা ওই পিক জেলে আবার চলে আসবো এই যে দেখেন চলে আসছি এই যে তাহলে আমাদের সেটআপ শেষ চাইলে আবার এই পিক জেলে এসে ওইভাবে সেম ভাবে করতে পারি সেটিংস তিনটা কাজ করছিলাম না কি কি জানি প্রথমে এই যে কুকিস ক্লিক করি অন হয়ে যায় অটো এটা অন করাই থাকে এই অটোমেটিক ওয়েবসাইটটাকে অন করে দিব এরপরে এটাকে আমরা অন করে দিলাম আর একটা জানি কি অন করতে বলছিলাম এই দুইটাই তো নাকি তিনটে এটা আর একটা অপশন আছে কই আর নাই তো এটাই তাহলে এটা দুই তাহলে এটাই দুইটাই ওই যে ইভেন্ট ইভেন্ট ইভেন্টের এই লেখাটা এখানে আছে অটোমেটিক ইভেন্টের এখানে নাই তাহলে আমরা তো অন করতে পারতেছি না অটো নিয়ে নেবে সমস্যা নাই ঠিক আছে এই যে এই যে এই যে আছে তো যখন ওই জিনিসগুলো হবে তখন এটা অন হয়ে যায় অটো তাহলে আমাদের শপিফাই আর ওয়ার্ড প্রেস বলেন সব জায়গায় গিয়ে আমরা পিকজেল তৈরি করতে পারলাম এরকম দেখার জন্য আর কি আর এই ঘরের জায়গায় ক্লিক করতে হবে থিমে গিয়ে কি রাখার জন্য কোড কোড মনে থাকবে তো আবার কেউ এখানে যাই কোড রেখে খুঁজবেন না সিম্পল ছোটখাটো জিনিস ক্লিক করার উপর ডিপেন্ড করবে বুঝেন নাই অনেকে দেখা যায় মাঝখানে ক্লিক মারবে আবার অনেকে চোখেও ক্লিক মারবে চোখে দিলে আমার ওয়েবসাইটটা যে অন্য মানুষটা কিভাবে দেখে সেটা দেখা যাবে বুঝতে পারছি তাহলে আমরা শপিফাই ওয়ার্ড পেজ দুটাই শিখলাম যে পিকজেল কিভাবে বানাতে হয় এখন দেখেন এই যে আমাদের অলরেডি সাত আটটা চলে আসছে সব এখন আমাদের দুইটা এখানে পিক জেলা আছে দুইটা ওয়েবসাইট আছে অনেকগুলো না সেক্ষেত্রে আমরা ফাইন্ড আউট করবো আইডি দিয়া কি দিয়া তাহলে আমার পিক জেল কোনটা জানি এটার আইডি কত ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন থ্রি ফাইভ সেভেন থ্রি মিলিয়ান তো কই ফাইভ এই যে চলে আসছে ফাইভ সেভেন থ্রি এই যে পেজ ভিউ করছি প্রোডাক্ট তো ওপেন করি না এখনো প্রোডাক্ট ওপেন করলে কোনটা আসবে জানি ডেটাসেট অথবা কি এই দুইটাই তো মেটা পিকজেল অথবা ফেসবুক পিকজেল অথবা ডেটা সেট এটাই আর কি আর একটা অ্যাডভান্স আছে কনভার্সন এপে ওইটা আলাদা ওটা যখন আমরা শিখবো তখন এই করবো এবার আর একটা কাজ দেখাবো তারপর সেরে দিব এটা একটা কাজ এর জন্য দশ ডলার কেউ নেয় না এইটারই আর একটা কাজ দেখাবো একদম ইজি সেই কাজটা হলো কি মনে করেন আচ্ছা আমরা ডোমেইন আপনারা চিনি আমরা ডোমেন কোনটাকে বলা হয় বলছিলাম কোনটাকে বলা হয় একটা ওয়েবসাইটের যে ইউআরএল যে ইউআরএল যে নাম ওটা জি সেই ইউআরএলটাকেই বলা হয় কি 
সেই ওয়েবসাইটটাকেই বলা হয় মানে সেই ইউআরএলটাকেই বলা হয় কি যেমন এই যে এই যে ফাইবার ডট কম দেখছেন না এটা একটা ডোমেন আবার যদি আমি ফেসবুক যাই ডট কম এটাও কিন্তু একটা আবার যদি ইউটিউবে যাই ইউটিউব ডট কম এটাও কি তাই এখন শুধু ডট কম না অনেক আছে বলছিলাম ডট আইও ডট ইউকে অনেক কিছু থাকে এক কথায় ডটের পরে আমরা ওরা দেখলেই বুঝবো ছোটোখাটো জিনিস যদি আমাদের থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তখন আমরা এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের আসছে কি ডট আইও এটাই আমাদের কি ডোমেন না এই যে এতটুকু হলো ডোমেন এতটুকু বলা হয় ডোমেন আর এই যে এইচ টি টিপি এস এস না এটা সব ওয়েবসাইটেই থাকে এটা তো আমরা জানি এই যে এতটুকু হলো ডোমেন এগুলো সবাই যার যার বিজনেস করে তারা নিজের নামে কি করে কিনে এখন আমরা দেখবো যে ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজারে এই ডোমেন কিভাবে ভেরিফাইড করতে হয় এটাও একটা কাজ এই কাজের জন্য কেউ দশ ডলার নেই শুধু কি করা একটা মানে ওয়েবসাইটে যে ডোমেন থাকবে এই যে এরকম ডোমেন সেই ডোমেনটাকে আমরা বিজনেস ম্যানেজারে কি করে দিব কানেক্ট করাই দিব মানে পিক্সেল যেভাবে কানেক্ট করা হয়েছে না ডোমেন ওইভাবে কি করে দিব কানেক্ট করাই দিব মনে থাকবে এটাও একটা কাজ তাহলে আমরা দেখি যে ফেসবুক এটাকে অনেকে বলে মেটা ডোমেন ভেরিফাই ফেসবুক ডোমেন ভেরিফাইড আবার বিজনেস ম্যানেজার এক কথায় কাজটা করতে হবে বিজনেস ম্যানেজার থেকে মনে থাকবে তো তাহলে আমরা ওই শপিফাইটটাও দেখাই যে ডোমেন কিভাবে ভেরিফাই করতে হয় আর ওয়ার্ড প্রেসেসটাও দেখাই দিই তাহলে আমাদের ডোমেন কতটুকু জানি এইচ টি টিপি এস এর পরে যেটা থাকে ডাব্লু ডাব্লুর পরে এইচ টি টিপি এস অথবা ডাব্লু ডাব্লু থাকে না তারপরে যেটা থাকবে সেই থেকে ডট আইও আবার যদি কেউ এই জায়গায় ক্লিক করে এখানেও তো দেখেন এইচ টি টিপির পর আসে না এইচ টি ডাব্লুর পরে এখন কি এই সম্পূর্ণটা কি আমার ডোমেন এই ভুল যেন আমরা না করি সবসময় এরকম হোমে ক্লিক করবে এই যে লগ আউট হবো যেটা থাকবে না তারপরে যেটা পাবো সেটাই হবে আমার ডোমেন এটাকে আমরা ভেরিফাইড করব ফেসবুকের সাথে মানে বিজনেস ম্যানেজারে তাহলে হয় কি ওই যে পিকজেলের কথা বলছি না ওইটা আরও ভালো কাজ করে বুঝতে পারছেন তাহলে এই দুইটা সার্ভিস আপনি চাইলে দশ ডলারও দিতে পারেন আবার যদি আলাদা আলাদা করে দেন তখন আপনি পনেরো ডলার নিতে পারেন এখন কথা হলো যে আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনার কাছে আসে ফেসবুকে অ্যাড দিতে তাকে আপনি এই অফারটা করলেন যে তুমি তোমার যে ওয়েবসাইটের ডোমেইন আছে আর পিকজেল এটা বিজনেস ম্যানেজার করে নাও তাহলে তোমার ট্র্যাকিং ভালো হবে এক্ষেত্রে অন্য অন্য জায়গা থেকে আপনি বিশ ডলার তুমি আমার দশ ডলার দিও এটা করতে আপনার পাঁচ মিনিটও লাগবে না আমি তো জাস্ট বুঝাচ্ছি দেখে আপনার এক ঘন্টা লাগতে আছে শুধু কাজ হলো কি কোড রাখা আর কোনো কাজ তাহলে এটাও সেমই এটাও একটা এই ওয়েবসাইটে কোড রাখাতে আমি দেখবেন কানেক্ট হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা এখন ডোমেন ভেরিফাইটটাও দেখাই দিই এটা মানুষ বেশিরভাগ একসাথেই করে যারাই পিকজেল করে তারা ডোমেনটাও সাথে সাথেই করে ফেলে এটা আবার আলাদাভাবে কেউ করে না তাহলে তার জন্য আমরা এই বিজনেস সেটিংসে আমরা সমস্ত কাজ বলছি বিজনেস সেটিং থেকেই করব এনাদার কোনো জায়গা না দেন আমরা এর আগে পিকজেলের জন্য গেলাম ডেটা সোর্সে আর ডোমেনের জন্য যাবে এখানে ব্রান্ড এখানে লেখা আছে কি লেখা আছে পিকজেলের জন্য ডেটা সোর্স এটার জন্য ডোমেন মনে থাকবে এটাই ক্লিক করে এটাই ক্লিক করে দেন কোথায় এই যে লেখা আছে এখন আমরা বলতে পারি যে আমরা একটা বিজনেস ম্যানেজার কয়টা ডোমেন অনেকগুলো ফেসবুকের মতোই সেম কি বলছি বুঝতে পারছেন আমার কথা কি বুঝছেন কিন্তু এইখানে যদি আমি অ্যাডে ক্লিক করি দেন লেখা আসবে ক্রিয়েট এ নিউ এখানে দিতে বলতে আছে ডোমেন সো এখানে দিতে বলতে আছে কিন্তু ডোমেন তাহলে আমাদের ডোমেন কি এইটা এস টি টিপি এস ওইটার পাশে যতটুকু থাকবে ততটুকু কিন্তু ডোমেন হ্যাঁ ফেসবুক কিন্তু ওইটাই বলছে দেখছেন যে তোমার এগুলো যদি থাকে এস টি টিপি এস এস টিপি এগুলো তুমি বাদ দিয়ে দাও ডাব্লু ডাব্লু থাকলে হ্যাঁ তাহলে শুধু আমরা এটা কপি করব মনে থাকবে দেন এই জায়গায় কি দেব এবং দেখেন এক্সাম্পল দেখছে দেখেন ডট সি ডট কম আবার ডট সিও ডট কি ইউকে এগুলো ডোমেন তাহলে আবার ডট কম ডট বিডিও থাকে দেখবেন দারাজ যাই আমি দারাজও দেখেন অন্য স্টাইল কিন্তু দারাজ এই দেখেন দারাজের আমি যদি ঢুকি দেন আমি বলছি এই লগতে ক্লিক করব তাহলে দেখেন ওদের এটা এইটাই যে এটা ডট বিডি দারাজ ডট কম এগুলো না কেন এগুলো আমার আউটফুল জিনিস এতটুকু শুধু ডাব্লু ডাব্লু না তাদের ডোমেন কতটুকু দারাজ ডট কম ডট বাংলাদেশ থেকে বিড়ি দিচ্ছে আর যে ওয়েবসাইটে যে নাম থাকে তার ডোমেনগুলো মূলত ওই নামেই হয় এটা তো আমরা সেই জন্য ইজিভাবে বুঝতে পারতেছি যে এটা দারাজের ডোমেন তাহলে আমার ডোমেনটা এখানে বাদ দিয়ে আমি কপি পেস্ট করলাম 
ওটা কপি করে পেস্ট দেন আমি এখানে কি করব দিয়ে অ্যাড এ ক্লিক করব এখন এটাকে ভেরিফাই করতে হবে মানে এখানে একটা জিনিস দিয়েছে সেটা আমার নিয়ে এই ওয়েবসাইটে রাখতে হবে কি বলছি বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা একটা ডোমেইন ভেরিফাই করার জন্য এখানে আসলাম আসার পর ওরা বলতে আছে যে এরকম 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 একটা কোড দিছি কোডটাকে তুমি অমুক জায়গায় রেখে দাও তাহলেই তোমার এই ডোমেইনটা কি হয়ে যাবে ভেরিফাই আবার একটা আইডিও দিছে যে আইডি দিয়েও করতে পারবা চাইলে হুম তাহলে আমরা আবার সেই ওয়েবসাইটে কি ঢুকবো অ্যাডমিন ঢুকবো না এরপরে আমাদের আবার একটা প্লাগইন লাগবে এটা ছিল পিক্সেল এটা তোর পিক্সেল এটা কি এখন ডোমেইন প্লাগইন সেম ভাবেই তো আবার একই কাজ করতে আছি অ্যাড নিউ এখান থেকে না আসলে বলছিলাম না এই জায়গায় ক্লিক করতে এখন এই জায়গায় দেখেন কি লেখা আসছে সার্চ माउस दल की कपि है सहज भाव पवारी भावार এখানে কিন্তু সঠিক ভাবে না লিখলে আসে না গুগল ঠুগুলে যেমন ভুল ঠুল লিখলেও চলে আসে ওটাও আসে তো আমরা এইটাকে নামাবো ডাব্লু পি কোড এখন আমার ইনস্টল করা আছে আপনাদের যদি ইনস্টল না থাকে কি লেখা আসবে এরকম ক্লিক করে অ্যাক্টিভেট করলেই তবে আগের বার দেখাইছে আমারটা করা আছে আপডেট আছে আমি আপডেট দিব না আমারটা কি করা এখন যেটা করা আছে সেটা আমরা কই পাবো তাই না যেমন আগেরটা করা থাকলে আমরা পাইছিলাম না এখানে এই যে এই যে নিচে পিকজেলি ওর সেট তাহলে এই জিনিসটাই আমরা নিচেই পাবো কিন্তু সেটা অন্য আছে কি না আমরা এই যে কোড সিনিপেট কি নামে আসছে কোড সিনিপেট কোনটা এটাই এটার নাম আছে কাস্টম কোড সিনিপেট মানে বিভিন্ন নাম দিয়ে রাখছে সো মেইন শো হইছে কোড সিনিপেট ইনস্টল করার পরে কিন্তু এখানে আসবে মনে থাকবে তো এখানে যদি কেউ না পান এই সেটিংস এ মাউস ধরবেন হয় নিচে পাইলে তো ঝামেলাই নাই আর না পাইলে কোথায় মাউস ধরব তখন এই লেখাটা এই সাইডে আসবে এই যে এরকম এখানে জেনারেল থাকতে পারে অথবা থাকতে পারে কি এই যে কোড সিনিপেট অথবা হেডার লেখাও থাকে এইটাই থাকবে তাহলে আমরা কোড সিনিপেটে যখন মাউস ধরবো আমি ক্লিক করি নাই কিন্তু কারণ এসব জায়গায় মাউস ধরলে জিনিসটা দেখতে পাই তখন আর ইজি হয় ক্লিক করলে আপনি এলোমেলো হয়ে যাবেন ইনস্টলের পর আমি এটার উপরে মাউস ধরতে আসি ক্লিক করছি মাউস ধরলেই আমি এই জিনিসগুলো পাবো পাবো দেন লেখেন লেখা আছে হেডার অ্যান্ড प्रथम दिखे क्लिक कर ले तो फाका पाबना আবার এই লাস্ট দিকটা যদি আমি ক্লিক করি এখানে তখন তো ফাঁকা হবে যেভাবেই হোক তার মানে এই বক্সটার ভিতরে ওই কোডটা রাখলেই হবে এটা হলো ওয়ার্ড প্রেস এর জন্য কোড রাখার এইটা আর শপিফের কোড রাখার ওই যেখানে দেখালাম ওইটা খালি কোড রাখা কাজ তাহলে দেখেন আমি কোডটাকে এখানে ফাঁকা জায়গায় পেস্ট করব অবশ্যই কোন বক্স যেখানে লেখা থাকবে সেই বক্সে কিন্তু নিচে কিন্তু আরো বক্স আছে বডি এবার দেখবেন এই যে ফুটওয়ার্ড তো ওগুলো আমাদের হেডার এর বক্সে नीचे लेखा पाफाइम लेखा तो नहीं आई छोट बनाते जेहतु आसते नीचे लुकई आखन छोट ना कर जीवन खुजे पाइम 
কারণ হলো যে এটা ফ্রি ওয়েবসাইট তো ঝামেলা করে বুঝতে মানে ডোমেইনটা আসলে তো ডোমেইন এটা এটা কি ডোমেইন কিন্তু আবার অনেক সময় হবে দেখেন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আপনাদের হয়ে গেছে আমার আর হবে নেটা আর হবেই না কিচ্ছু করার নাই কিন্তু সিস্টেম এইটা জাস্ট কোথায় ক্লিক করবো আমরা ভেরিফাই এই যে ভেরিফাই ডোমেন লেখাটা আছে না কোড রাগ খ্যা এখন যদি না হয় সমস্যা নয় আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ করবো তার তো ফ্রি ডোমেন থাকবে না তার তো এগুলো রিয়েল থাকবে তখন কিন্তু আর এটা ঝামেলা হবে না তখন ওই কোডটা ওইখানে রায় খেয়ে আপনি জাস্ট ক্লিক ভেরিফাই ডোমেন দিলেই কি হয়ে যাবে আর যার হয়ে গেছে সে তো হয়ে গেছে মনে থাকবে তো তো এটা নিয়ে কিন্তু আবার টেনশন করার কোনো দরকার নাই এবার আমরা দেখাবো এটার জন্য শপিফাই এর জন্য দেখাবো এটাও ফ্রি এটাও মনে হয় না হবে তাও দেখাই তাহলে আমি এই হোমে ক্লিক করি তো আমার এতটুক নয় যে সব কতটুক বা দিয়ে এসটি ডিবিএস এর পরে তাহলে আমি এতটুক কি করব ও তাহলে আমি এটাকে কি করব কপি তাহলে আবার সেম করছে সেখানে কি দিব দেন আবার এই জায়গায় ওইটাকেও কি করব এবার আবার কি দিব দেখুন আমাকে আবার একটা কোড দিবে এই যে কোড দিছে এটা কিন্তু এটার তাহলে এই কোডটা কপি করে আমাকে রাখতে হবে ওরা বলে দিয়েছে কই রাখবা তাহলে এবার এটা সবই ভাই এখন কথা হলো আমরা দুইটাই প্র্যাকটিস করে রাখবো যে ক্লায়েন্টের যখন যেটা আসবে সেটা কাজ করবো মনে থাকবে তাহলে সবই ভাইয়ের কোড রাখার জায়গা ওই একটা ইয়ে ছাড়ার কোনো জায়গা নাই কোথায় যাইতে হবে এই ঘরে ক্লিক করতে হবে তারপরে কোথায় থ্রি তারপরে কোথায় এই যে থ্রি ডট তারপরে কোথায় আগের মতোই তো আমি আসতেছি তারপরে কোথায় থিম ডট এটা না পাইলে এখানে ক্লিক করবো দেন থিম ডট লিখুন এখন বলছে এটা হেডে রাখতে হেড এই যে কি লেখা আছে তাহলে ওই যে আগের যেভাবে রাখছিলাম সেইমই এই যে হেড পাইছি না তাহলে আমরা আবার এটার উপরে ক্লিক করিয়া এই যে ফাঁকা এই জায়গাগুলো দেশি এরকম কোড রাখার জন্য আনলিমিটেড এই যে রাখছি তাহলে এটা আমাদের আরো একবার প্র্যাকটিস হয়ে গেল দেন আমরা এটা কি দেবো रियल ना कारण कोडा के भलो भाव मैच करते बुझे पिकजेलता है बुझे सो भेरिफाइड ना हम दुख कष्ट कर दरकार नहीं समय लगे होमवर्कुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुक
বুঝছেন এটাও যারা কমপ্লিট মানে কমপ্লিট বলতে ওই যে লাস্টে গিয়ে একটা দিন ইনস্টল আনলাম বলছিলাম ফ্রি ঝামেলা করে তো সমস্যা নাই এই ক্ষেত্রে দেখবেন তাও এটা আসবে যতটুকু করছেন অতটুকু করে তাহলে আমার এটা আসলেই এনাম এটা দিয়ে প্র্যাকটিস এখানেই আমি কি করতে পারবো কোডটা রাখতে পারবো আমার কাজ তো কোডটা রাখা আমার প্রোডাক্ট মেইন না আর ক্লায়েন্টের যখন ওয়েবসাইট থাকবে তারপরে এগুলো সবই থাকবে তার কি প্রোডাক্ট থাকবে না আমাকে সে বিজনেস করতে পারবে তো আমার কাজ শুধু কোড রাখা সেটাই আমরা দেখবো যে আমার সাইটটা আমি কোডটা রাখতে পারতেছি কিনা এতটুকু আর যদি সেটা না হইতো তাহলে তো খালি দেখা লাগতো কোড রাখাও কিছু বুঝতাম না এটা তাহলে এই পর্যন্তই আজকে আচ্ছা আমি সাধারণ ম্যাচে দিয়ে দিচ্ছি ওই যে শপিফাইডটা কইরা তারও প্র্যাকটিস করে নিন সরাসরি এরকম প্র্যাকটিস করলে তখন নেক্সট টাইম আর ঝামেলা হবে ওকে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ